Hello guys, welcome ulit sa Noah's Garage. So pasensya na, ngayon lang ulit tayo magka-vlog ano. So ang gagawin natin ngayon, magko-customize tayo ng ating headlight. Okay? So iitiman natin yung loob niya. Tatanggalin natin tong chrome sa gilid. Tapos susubukan natin siya lagyan ng angel eyes. Okay, no? Tong halo, halo light. So pakita ko sa inyo kung paano gumagana ito, no? So ito yung uh, halo lights natin. So ito yung para sa ating low beam. Ito yung para sa ating high beam. Okay? So may makikita kayo ng mga customized headlights ng Montero Gen 2. Malaki din yung sa low beam nila. So ako, maliit yung binili ko. Para dun sa, sakto lang din sa kanyang casing dun sa headlight. So 12 volts ito. So pinaghalo ko na yung dalawang wire. Kung paghaluin nyo yan, okay lang. So, ito, ito, bolt ito, itong battery natin. So, kung dikit natin yan, iilaw yan guys. No? Tignan nyo. Yan. Kahit pagkabaliktad dyan, okay lang din. Walang problema. Yan. So, kahit baliktad siya, okay lang. Okay. So, binili ko ito sa online. May kita nyo yung uh, link nyan sa akin description no sa akin website kung saan makabili ng halo lights okay so meron din tayong switch gagamit tayo ng switch yung katulad ng ginawa natin dun sa DRL light ngayon rin yung uh, proseso na gagawin natin yung lalagyan din ng switch para meron akong uh, uh, nasa akin yung decision kung kailan ko gustong buksan yung halo light oh. okay so, meron din tayong fuse syempre safety fuse at yung mga iba pang gagamitin ko papakita ko na lang along the way okay Okay guys, so paano ba natin matatanggal, mare-remove yung ating headlight? So para matanggal yan, syempre tatanggal natin yung mga bolts. Ayan, may bolts dyan, dito, at meron din sa loob ng bumper. So ibig sabihin, kakalasin natin yung ating bumper. Okay, para makalas yung ating bumper, tanggalin natin itong grill. Tatanggalin din natin itong uh, DRL natin, tsaka fog light. Although hindi mo na kailangan tanggalin yan, pero sa atin tatanggalin natin yan kasi... Sasabay ko na itong uh, pagtanggal ng bumper doon sa ating in intercooler installation. Ano? Yung upgrade ng intercooler natin. So, tatanggalin natin yung buong bumper. Pero kung headlight lang ang gagawin ninyo guys, hindi nyo na kailangan tanggalin yung buong bumper. Kakalasin nyo lang saglit, konti, para ma-reach nyo yung bolt sa ilalim ng headlight. Okay? So, tanggal natin to, Itong headlight, uh, fog light. Itong uh, plate number. Plate. Kasi, nandito yung... Uh, bolts ng bumper may bolts dyan yung bumper so tatanggalin natin yan para matanggal tapos sa gilid nya dito yan may mga bolts dyan yan, mamaya papakita ko sa inyo yan ilawan natin no? so, para maangat natin tong fender nya ok so simulan na natin
Alright guys, so tanggal natin yung bumper So matatanggal na natin ang ating headlight So pakita ko sa inyo yung mga bolt So meron dyang bolt Isa Nalawa Tapos meron dito Tatlo At dito sa ilalim Apat Okay So ganun din sa kabila Meron dyan Dito Dyan Saka dito Okay, so tanggalin natin Okay guys, so tanggalin na natin yung lens natin, itong glass na ito. So meron lang siyang mga tornilyo, no? Sa dalawa, sa sikod, sa baba, dalawa. So apat na tornilyo. Tapos, may mga clip lang siya, no? Sa gilid. Ayan. So kung may sealant siya, uh, kailangan natin ng heat gun, ano? Okay, may heat gun naman tayo dyan. Okay, so tanggalin natin. Alright guys, so natanggal na natin yung ating headlight lens ano? So makita nyo dito sa glass nya Eh nakakabit na pala dito yung pinaka chrome nya Yan, diba? Iwalay sya dito sa mga bulbs, sockets natin So ito, mas madali ng pintahan Kasi ang iniisip ko kanina, eh lalagyan ko pa ng tape ito lalagyan ko pa sana ng masking tape para hindi matingdan. Pero hiwalay na pala siya. No? So, hindi natin gagalawin yan, guys. No? So, ito na lang. Tatanggalin natin para mapintahan natin siya ng black. So, meron lang siyang screws sa dalawa. So, wala na ako nakikita ang screws dito. Yan. Matatanggal na natin siya. Tapos, yung uh, halo natin, paliwanag ko lang sa inyo, bago natin pintahan. For example, ito. Wait lang. So dito yan, di ba? Ganyan. So dito yan, yung wire padadaanin natin dito. Ulitin ko lang sa inyo. So, padadaanin natin dito sa taas. Tapos dito natin ilulusot. Yan. So i-drill natin yan diyan. Meron naman tayong sealant eh. So okay lang. Kasi kung palulusutin natin dito o kaya dito o kaya dito eh hindi baka hindi mahigpitan yung bulb natin, yung mga LED bulb natin baka hindi mahigpitan kung ilulusot naman dyan baka hindi rin mahigpitan yung turn signal so mag didrill tayo dun, dun natin lulusot yung wiring okay, so mamaya na yun so baklasin ko lang yung isa, tapos pintahan natin no? so forward na natin ito Okay, 
pinta na natin siya guys ano so gamitin natin dyan yung flat black okay na high heat okay so siguro kahit dalawang coating lang okay na siguro ito hindi naman siya ma-expo sa labas okay Okay guys, so ito na yung ating uh, headlight. So, kita nyo, maganda na. Okay yung turn signal natin. So, papano pa natin ikakabit ito? So, ang nakikita kong paraan, eh, gagamit ko siya ng sealant. No? Pero, may mga mapapanood kayo sa YouTube na tutorial, yung nagamitan nila ito ng hanging wire, yung alambre na super nipis. So, ang ginagawa nila, Pinubutasan ito, tapos tinatali. Ayan, ganun ang ginagawa. E, wala akong mahanap na ganun na wire. So, ang gagamitin natin dyan, sealant na lang. Ano? Yung rubber butyl sealant. Ito. Ayan. So, ito rin yung gagamitin natin para maibalik yung ating headlight lens no? sa kanyang casing. Yung rubber butyl. Okay? So, gawin natin. Mamaya, iinita natin yan. Okay. So, iinita ngayon natin siya, no? Ng heat gun. Okay, so nakabit na natin guys, no? Ang gagawin ngayon natin, pagkakabitin natin itong dalawang ito, no? Para isang linya lang siya. Okay? Okay, butasan na natin to guys no? butasan na natin to okay so pwede naman natin i-reuse itong uh, sealant na ito pero tatagdagan natin siya no gamitan natin siya ng rubber butyl okay so lagyan lang natin tapos painitin natin ang heat gun tapos balik na natin yung lens okay
So, ito na yung ating end product guys, no? So, kita natin, no? Ang ganda ng ating pagkakagawa guys, ano? Yan. So, yung likuran niya, yung wiring niya, pakita ko sa inyo. Wait lang. Yan. So, makita nyo, dito lumabas yung wire niya. Pinagsama ko na siya, ano? Tapos nakasilat dun sa binutasan natin. So, dinrill natin. So, hindi papasok yung tubig dyan, no? Yan. So, makita nyo. Sealed na sealed yan. Okay? So, ito na siya. So, yung dalawang halo light, pinag-isang wire na lang natin siya. So, yung pula, yan, it will serve as negative. Pero kahit saan, pwede, ano? So, ito, itong pula na ito, ito ay negative, no? Sa body ground natin ilalagay yan. Ito naman, sa ating Uh, baterya, no? Sa power source. Okay? Yung puti. Okay? Pero pwede kahit saan dyan, pwede, no? Kasi next naman natin na wala siyang polarity. Okay? So, paano, paano mag-wire na ito, no? Sa pang madugong part ng uh, customization ng headlight ay yung wiring. Yung wiring niya. So, paano ba mag-wire niyan? So, makita nyo dito. Yan. Ang kung napanood ninyo yung uh, DRL installation natin, yung daylight daytime running light installation, same procedure lang yung gagawin natin doon guys, no. So, lalagyan natin siya ng uh, switch, no, rocker switch ito. Lalagyan natin siya ng ganito, rocker switch para uh, tayo yung merong uh, way para i-open siya, no. Ayun. So, yung iba kasi pag on ng makina or ng park light, naka-open na yung uh, halo light. Pero sa atin, gusto ko, ako yung uh, mag-on niya, no? Sa, para hindi siya makundi agad, di ba? Yan. Kasi pag naka-on yung DRL, tapos naka-on din yung ating halo light, parang hindi naman siguro appropriate yun, ano? Kasi nakaka-masakit kasi siya sa mata, eh. So, isa-isa lang siguro. Pag on yung halo light, nakapatay yung DRL natin. Okay? So, yung uh, ating uh, positive line dalawa yan so magiging isa lang yung pagdudugtungin natin yung positive line ng uh, isang headlight tsaka dito sa kabilang headlight so magiging isang wire lang siya yung negative syempre babaw na natin dito yan dito sa ating negative dito sa malapit sa battery okay tapos yung uh, positive padadaanin natin dito padadaanin natin dyan dito tulad ng napanood ninyo doon sa DRL installation natin tapos papasok dito sa grommet na sa firewall yan dyan dito okay so papasok dyan pupunta doon sa loob ng cabin papunta ngayon dito sa ating driver seat tingnan natin yan papunta ngayon dito okay so ito yung uh, switch ng uh, DRL natin So, dito natin ilalagay yung switch ng halo light natin, okay? So, this is procedure lang yan. Hindi ko na ipapakita sa video na ito para hindi humaba, no? So, i-skip ko na to Kung gusto nyo malaman kung paano nyo ikabit yung wiring, panorin nyo na lang yung aking DRL installation, ano? Okay? So, ito yung ating DRL, okay? Na-customize. Yan, okay? So, madali lang siya. Mat matrabaho lang, guys. Nang matrabaho lang. Pero worth it naman. Pagka magpa-customize kayo ng headlight, minimum dyan, 10,000. Tapos, pag bibili kayo ng gawa na, na meron ng DRL, tsaka halo light, surely, mababa ang 17,000. Pero dito, ginastos natin dito, wala pang 500. Ano. So, sikap lang talaga. Pag DIY talaga, eh, makakatipid ka. At maganda naman, pagkagawa natin, di ba? Oh. Maganda. No? So, pakita ko sa inyo, mamaya. Pagka na-wire ko na yan, Pakita ko sa inyo end product, no? So, ganun lang, no? So, pag ititin lang yung wire, ulitin ko lang para alam ninyo. Kahit saan dyan, pwede yung negative. Tapos yung positive wire, ikakabit nyo sa baterya ninyo. Okay? Siyempre, gagamit kayo ng fuse, no? So, meron tayong fuse dito. Yan, gagamit kayo ng fuse, okay? Okay, so, panoorin nyo yung DRL light ko para malaman ninyo kung paano mag-wiring. Okay? So, ito yung ating end product. 
Alright guys, so install na natin yung ating headlights So naiwire na rin natin siya So, makita nyo dyan So, nakawired na siya Ito yan so, Ito yung fuse So, andito na yung ating uh, positive So, lumapang yan dyan Makita nyo, naka-insulator na rin Yung ating wire ng DRL Kasama na dyan Yan, di ba? Hanggang dyan Ayan, papasok dito sa loob ng cabin okay so kung paano ko winner yung DRL ganun din dito sa ating halo light so makita nyo ang ganda diba ayan so hindi ko muna siya papakita sa gabi so sa susunod na video na natin yun sa ating uh, front mount intercooler video natin ng insulation ng Grady na FMIC natin ano, yun yung susunod na video natin guys front mount intercooler installation DIY din yun so papalitan natin tong stock intercooler natin at papalitan natin ng mas malaking intercooler pati yung pipings nya okay, yung mga charge pipe okay, so ayun natin pakita ko sa inyo so ito na yung ating uh, switch ito yung switch ng DRL ito yung switch ng halo light so on natin milaw sya diba yun natin sa harap yun kaganda di ba oh. so meron tayong control kung kailan natin siya gustong naka open no so ganda so ganun lang mag uh, DIY ng uh, inyong uh, headlight no ganun lang mag customize ng headlight okay so naging maporma siya no black yung loob di ba yan so ano man ang mga sasakyan niyo ganun lang mag DIY ng uh, headlight customization okay So mga kaptipid kayo, masatisfy pa kayo sa trabaho ninyo. Siguradong tama at malinis. Okay? So, sana natuto kayo sa video na ito guys. Maraming salamat sa panonood At pakisuyo na mag-subscribe kayo sa Noah's Garage. Maraming salamat sa ulitin.